ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജില്ലി നാഫ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ തലേ ദിവസം തയ്യാറാക്കുന്ന ബോട്ടിക്കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഈ ബോട്ടിക്കറി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ ബോട്ടിയാണ് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിലിട്ട് രണ്ട് വിസിലടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ട ഇഞ്ചി വേണ്ടോ പിന്നെ വേണ്ട ഇത്രയും വേണം കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് കിലോ ബോട്ടിക്കുള്ള അളവാട്ടോ ഞാൻ പറയണത് പിന്നെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്പി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നെയ്യിന് ഉരുകി വരും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം വെക്കാൻ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം നാളികേരം വറുത്തരച്ചാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം വറുക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു നാളികേരം ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നാളികേരം എല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മസാലകൾ വേണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ബോട്ടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും മസാലകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായി മൂത്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നാളികേരം വറുത്തതിൻ്റെയും മസാലയുടെയും ഒക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബോട്ടി ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ വെച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് അധികം നെയ്യില്ല കേട്ടോ ചിലതിൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ അധികം നെയ്യില്ല കണ്ടോ കുറച്ച് നെയ്യേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് അധികം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നെയ്യല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലിടാം ചില ബോട്ടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നെയ്യുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യെടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ആ മിക്സിയിലുള്ള അൽപ്പരപ്പ് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കഴുകിയിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മസാലകൾ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബോട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ ഇനി വറ്റിക്കാൻ നമ്മൾ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബോട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബോട്ടിക്കറി പുട്ട് അപ്പം ചപ്പാത്തി ചോറ് ഇടിയപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോട്ടിക്കറിയുടെ ഓർമ്മ പലർക്കും ഉണ്ടാവും മിക്ക കല്യാണങ്ങൾക്കും തലേ ദിവസമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ജുലീനാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you.